，这绝对是游戏史上最阴间的关卡之一。相比于前作中的巨婴，有过之而无不及。那种只要你不正眼瞧他，他就迅速向你靠近的恐惧感，就像是一股寒意直窜脑门，让你瞬间起一身的鸡皮疙瘩。那么今天狂魔就来给大家继续讲述《生化危机八》的资料片《罗斯魅影》。距离伊森为了妻女牺牲已经过去了十几年，此时的罗斯已经成长为了一个美丽的少女。她一直都将父亲留下的外套穿在身上。这些年，克里斯和他的猎狼小队都在尽心尽力地照顾罗斯成长。可罗斯毕竟是霉菌的完美宿主，他所展现出来异于常人的能力，导致自己没有一个能够交心的朋友。罗斯并不想成为同学们口中的怪物，因此他一直希望能够找到除去这股力量的方法。恰好在这一天，猎狼小队的坚持将他带到了一个实验室。坚持告诉罗斯，他最近通过米兰达研究霉菌的笔记，知道了一种。种进化结晶能够完全去除罗斯体内的力量，但想要知道关于结晶更多的线索，就需要罗斯通过眼前君主留下的部分组织，进入到君主的意识中寻找答案。因为那些死在君主附近的人，全部的记忆都会被他吸收并储存到云端，包括米兰达和他知道的一切。毕竟年少气盛，罗斯并没有多想，按照坚持的指导，伸出手开始感应君主的意识。一瞬间，他的意识被冰水所淹没。罗斯看到周围的同学都在嘲笑他是个怪物，没有任何感情，全是美式霸凌。听到这些堪比村口情报局的恶毒言论，罗斯。痛苦的捂上了耳朵。当他再次睁眼的时候，已经回到了刚刚和坚持在一起的实验室。一番满地找牙后，罗斯意识到这里似乎不太对劲。他已经进入了君主的意识世界中。当罗斯推开门以后，却发现里面竟然变成了一所诡异的地牢。顺着地牢一路前进，他发现有个女孩被关在了这里。带着心中的疑惑，罗斯前去找到了监牢钥匙，打开了房门。可他脚下粘稠的霉菌中伸出了一只手，想要将他拖入无尽的深渊。关键时刻，被关押的女孩及时出手救下了罗斯。罗斯本想表示感谢，但他却发现这个女孩竟然。和自己长得一模一样。更诡异的是，女孩告诉他自己也叫罗斯，没有多做解释。二人向着地牢的深处前进。然而在这里，罗斯却见到了更多的自己。每一个罗斯都被关在监牢中，被霉菌以各种姿势束缚。在阴暗的角落，还有更多死状凄惨的罗斯。可就在他们准备离开的时候，监牢中的女孩竟然被一只怪物强行卸妆。罗斯想上前营救，却已为时已晚。就在没有退路的时候，罗斯无意之间动用了自己的能力将其弹开。趁这个机会，他赶紧试图逃离这里，但却发现竟然是条死路。眼见无路可退，一阵金光。闪过，罗斯身后的墙壁竟然消失了。没有时间多想，他一路向着前方逃去，而金光则变成了文字，指引着他逃到了一处古堡中。这个地方也曾是八尺夫人的城堡。安全之后，金光表示自己不是敌人，而是来帮助罗斯的天使，名叫米加勒。米加勒警告他这里非常的危险，最好尽快离开。可在罗斯进入城堡的大厅以后，却发现又一个自己被怪物抓住，并被拖行到了端坐在大厅中间、戴着面具的公爵面前。而这个罗斯似乎是为了偷取大厅中的进化结晶才被抓获。见到能够让自己变回正常人的结晶，就在在眼前，一时大意的罗斯被公爵发现了，于是公爵立马派出手下的怪物追杀罗斯。危急关头，米加勒再次出现，并用魔法送了他一把手枪。这一刻，美式聚合的基因被成功唤醒，子弹如暴雨一般在怪物脸上胡乱的拍。接着，信心满满的罗斯再次前进，米加勒也在路上为他提供源源不断的军火。除了火箭筒，可以说是要什么给什么。为了能够帮助罗斯打开装有结晶的铁笼，米加勒还指引罗斯前去找到了能够打破军盒的增幅器。有了增幅器，罗斯就能破坏阻挡他前进的霉菌。随后，罗斯在这里破解了。公爵设下的层层谜题，他也获得了更多的武器和增幅器，可以说是武装到了牙齿。就在罗斯找齐了能够打开铁笼的面具的时候，他的身后出现了一只更加可怕的怪物，并将他带到了一处监牢之中。与此同时，外面的屏幕上发出了公爵的声音，他想和罗斯玩一个小游戏，那就是在众多军盒中找出真正的军盒。幸运的是，在米加勒的帮助下，罗斯成功的在规定时间完成了挑战，他也终于来到大厅，利用找到的面具打开了铁笼。可就在罗斯捧起结晶的那一刻，公爵也出现在了他的身后，并发出了戏谑般的嘲笑。而罗斯手里的结晶也在公爵的笑声中化为粉末。原来，在君主的意识中有着很多个层域，罗斯现在所在的是最浅的层域。如此宝贵的进化结晶是不可能出现在这里的，只会在更深的层域。这也只不过是公爵设下的圈套而已。当罗斯反应过来，他的面前已经出现了那只可怕的怪物。但只要是碳基生物，都不可能在美式聚合下存活。奈何公爵派出了更多怪物。米加勒见情况危急，立马指引罗斯来到了一处深不见底的悬崖边。没有更好的办法，罗斯只能鼓起勇气跳了下去，再次顺着冰水下沉。他。竟然误打误撞来到了更深的层域，这里走得越深就越难逃脱。罗斯并没有打算离开，他只想找到真正的进化结晶，摆脱体内困扰自己的力量，让他能够像普通人一样生活。米加勒见罗斯态度坚决，于是决定陪着他继续前进。而这里正是人偶师唐娜曾经的居所。跟之前不一样的是，这里有着罗斯不堪回首的回忆。原来在罗斯上学的第一天，因为他与众不同的能力，在紧张的情况下，手上就会冒出许多白色的汗。老师虽然帮着他说白汗不是传染病，但也仅仅只是让同学表面上接纳了他而已。随着。
一个小女孩的声音出现，罗斯手上的武器消失不见，取而代之的是小女孩要求让罗斯解开人偶谜题才能离开这里。可这些人偶都是曾经对罗斯不怀好意的同学，在寻找线索的过程中，美式霸凌的回忆无处不在，甚至有母亲米娅制作的人偶也会在不经意之间出现并看着他，强忍内心的不安和恐惧。罗斯成功的解开谜题，获得了一把钥匙。这时那个小女孩打来了电话，说到这把钥匙能够打开前往她所在楼层的电梯，获得净化结晶，但前提是需要取得保险丝。就在罗斯寻找保险丝的路上，发生了最为可怕的一幕。在一片漆黑的房间中，母亲的人偶正站在那里，用发光的眼睛死死的盯着他。小女孩也在提示别让母亲抓到他。当罗斯将目光移开后，人偶身上机械般的声音在房间里显得格外刺耳。罗斯只能壮着胆子看着人偶缓慢的后退。他走到哪里，人偶就跟到哪里。但更加阴森可怕的事情发生了，母亲的人偶不止一个，稍不注意，另一个就会出现在罗斯的身后。一旦被抓住，后果不堪设想。幸运的是，罗斯在最后一刻成功的坐上了电梯。可在电梯门开启后，他却发现自己变小了。面前的房间里全是人偶，并且这些人偶都要跟他玩捉迷藏。毕竟是洗手液战神的女儿，捉迷藏自然是罗斯的强项。他轻松就躲开了人偶的寻找，甚至在路上还打晕了几个。就在他即将离开这里的时候，那些人偶找到了他。罗斯只能在一堆尖酸刻薄的话语中逃窜。好在米迦勒及时出现，为他指引了方向。他也终于逃出了人偶的包围，但罗斯的内心也因此受到了打击。他不知道为什么这些人偶会说他父亲。这时，米迦勒询问罗斯是否恨他吧。罗斯的回答是这样的：“我只知道，他为了救我而死。有时候，我会想象，如果他没死，我的生活会是怎么样？他会不会教我骑自行车？会不会教我做作业？晚上给我讲故事？会不会一直陪在我身边，替我骄傲？”我要是觉得迷茫了、害怕了，也会去想象，他这时会对我说什么。跟着米迦勒的指引，罗斯来到了一处温馨的小屋中。这里正是罗斯婴儿时期曾住过的地方。无论是客厅还是房间内的物品，都表达了伊森对女儿深切且无私的情感。他只希望陪伴着女儿，在女儿长大的路上，成为那个默默守护她的天使。对此，他愿意付出一切。可就在此时，伊芙琳出现在了罗斯的身后，无情地嘲讽着罗斯。他依然是对家人有着病态执念的生物武器，甚至更加嫉妒起了伊森对罗斯的爱。当罗斯即将陷入生命危险，米迦勒再一次出现，缠住了伊芙琳，让罗斯暂时脱。离困境，可只要不打败伊芙琳，他们就无法离开这里，并且进化结晶依然不在这个层域。在米迦勒的指导下，罗斯开始用自己的能力对抗伊芙琳。最终，在二人的配合之下，伊芙琳被打败了。可涉世未深的罗斯却想上前安慰伊芙琳，但这种行为却让伊芙琳下了杀手。就在千钧一发之际，一个熟悉的身影将罗斯一把推开，他也因此掉入了最深的层域。就算这个人他从未见过，但他也认出了那个一直守护自己的米迦勒正是自己的父亲伊森。罗斯鼓起勇气再次前进，一座古堡和下方的村庄映入眼帘，天空中。漂浮着漆黑且巨大的圆球。进入村庄后，罗斯在另一个自己的指引下来到了村庄的地下。在这里，君主的心脏缓缓蠕动，并且在不断的孵化罗斯的复制品。带着心中的疑虑，罗斯顺着道路终于来到了进化结晶的面前。他缓缓的捧起了结晶，困扰自己多年的力量也逐渐消散。可成功的喜悦刚刚到来，母神米兰达也出现在了他的面前。原来米兰达一直没有放弃复活自己的女儿。由于罗斯体内的力量已经强大到无法让米兰达直接控制，所以他必须引诱罗斯来到这个领域。而一开始引导罗斯。前往君主意识的坚持，也只不过是在米兰达影响下的幻想。在将罗斯引诱来之前，早已在君主意识里复活的米兰达，想尽了各种方法来替代罗斯。为此，他甚至开始复制罗斯，但终究是复制品，没有其本身蕴含的力量。意外的是，米兰达发现，只要这些复制品受到生命危险的刺激，就会展现出一小部分和罗斯差不多的能力。于是，他让同为实验品的公爵对这些复制品开始了惨无人道的虐待和追杀，试图激发他们和罗斯相似的能力。可终究还是没那味儿，所以米兰达用回归正常人的生活。将罗斯一步步引诱到了这里，不过伊芙琳出现在中途却是意外，导致米兰达的计划受到了干扰。如今再次面对适合女儿的完美容器，米兰达当即准备动手，还是那个熟悉的身影，正是父亲伊森，坚定的挡在了罗斯的身前，并紧紧的牵着女儿的手。父女二人向着外面逃去，米兰达自然不会放弃，当即冲了上来抓住罗斯。伊森见状，反手就是一喷子，二人也终于来到了地面。为了给女儿争取逃跑的时间，伊森再次挡在了罗斯的身前，让他离开这里，去过正常人的生活，去交自己想交的朋友。但伊森也因此被梅君穿。
穿透了身体。听到身后父亲痛苦的叫喊，罗斯再也忍不住了，他直接将手里的进化结晶狠狠的摔在了地上，因为他找到了比成为普通人更宝贵的父亲。随着结晶的破碎，罗斯失去的力量全部回到了他的体内，那就让自己来保护父亲一次吧。在拿起洗手液以后，罗斯的身形犹如鬼魅一般，掏出了父亲引以为傲的散弹枪，他甚至还能够吸收米兰达的力量，发动更加强大的攻击，可始终缺乏战斗经验。罗斯很快便不敌米兰达，见此情况，伊森毫不犹豫的将自己的力量全部交给了女儿。有了这股来自父亲无私奉献的爱，罗斯发动了最强的君主攻击，轻松就将米兰达击败。最终，米兰达身体再次钙化，父女二人终于能够在意识空间里相认。伊森一开始没有告诉女儿自己的身份，也是出于一个父亲对女儿的保护。随着罗斯从意识空间中醒来，他手上也多出了一枚伊森戴过的戒指。故事的最后也承接了在八代中的彩蛋，罗斯前去伊森的坟前祭奠，而他也接受了自己体内这份力量，并用这份力量。继承父亲伊森洗手液战神的名号。我是秋篇狂魔，咱们下期再见。